கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஆன்லைன் மூலமான பாடத்திட்டத்தில் யோகாவை ஒரு பகுதியாக கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி புதுதில்லியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் மனித உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துவதற்கு யோகா மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக திகழ்கிறது என்று கூறினார் இந்தியாவால் உலக நாடுகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக பரிசாக யோகா விளங்குகிறது என்றும் உலக அளவில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தற்போது வெற்றிகரமாக யோகாவை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் குழந்தைகள் இளம் வயதிலேயே யோகாவை கற்றுக்கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் குழந்தைகளுக்கான பதிமூன்று வகையான யோகாசனங்களை யூனிசெஃப் அமைப்பின் குழந்தைகள் இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் யோகாவின் பாரம்பரியம் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்றும் உடலின் சமநிலை அமைதி சமாதானத்தை விஞ்ஞானப்பூர்வமாக உருவாக்குவதில் யோகா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தெரிவித்தார் யோகாசன நிலைகள் சுவாச பயிற்சி தியானத்திற்கான வழிமுறைகள் போன்றவை நம் உடலில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பல்வேறு வழிகளில் மனதுக்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்வை அளித்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பல்வேறு அறிவியல் பூர்வ பரிசோதனைகள் யோகாவின் பங்கினை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இருந்துள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் உயர் ரத்த அழுத்த நிலையை போக்கி உறுதியான தீர்வு காண்பதற்கு யோகா மிகச்சிறந்த பயிற்சியாகும் என்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்